ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi oggi apriamo la puntata parlando di un evento che si è tenuto qualche settimana fa a Garda parliamo di Gardai un appuntamento che ha visto coinvolti 300 ragazzi 10 scuole per parlare di intelligenza artificiale tanti protagonisti che oggi andiamo ad incontrare cominciamo con l'organizzatore di questo importante evento il professor Alessandro Farinelli il Dipartimento di Informatica dell'Università di Verona ha progettato questa giornata Guard AI con lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni quali sono le sfide e le possibilità che ci offre l'intelligenza artificiale, in particolare l'intelligenza artificiale applicata alla robotica oggi. Ci sono tantissime possibilità di applicazione in tanti ambiti diversi. Quello che abbiamo cercato di fare oggi è di presentare le possibilità appunto e le sfide e il fatto di avere queste sfide ci richiede la passione e la voglia delle nuove generazioni di affrontare queste sfide e andare avanti e oltre i confini di dove siamo arrivati fino ad ora. Un appuntamento tra scienza, ingegneria e studenti perché è importante mettere insieme questi ingredienti, ne abbiamo parlato insieme al professor Paolo Fiorini. Questi appuntamenti tra scienza, ingegneria e studenti sono importanti per due motivi. Uno è l'aspetto di istruzione, quindi rendere più interessanti per i ragazzi queste materie che sono di solito considerate difficili, facendogli vedere che sono anche interessanti e divertenti. E poi un, un principio di alfabetizzazione sulla robotica, perché è una tecnologia che ormai sta diventando pervasiva e quindi dobbiamo sapere che non è una cosa magica, è fatta da, da persone, si può riparare, si può costruire, quindi renderla più alla portata di tutti. Tra i fautori di questa importante giornata Gardai, anche Oscar Gagliardo, il quale abbiamo chiesto che cosa hanno visto, cosa vedranno i ragazzi in questa importante giornata. Questa iniziativa Gardai è nata a seguito di tre edizioni di Robot e Garda per proporre ai ragazzi delle scuole superiori ad indirizzo specifico tutta la tecnologia adesso in uso e anche in futuro per fini di alto livello come chirurgico, aerospaziale, controllo delle acque eh, di superficie e profonde, insomma dove serve l'intelligenza artificiale e l'elevatissima tecnologia. L'Agenzia Spaziale Italiana e l'Università La Sapienza di Roma protagoniste anche in questa giornata con Rosita e Rover Spaziale che ha dato dimostrazione delle proprie potenzialità. Ne abbiamo parlato insieme al professor Luca Iocchi. Oggi siamo qui a Garda prima di tutto per incontrare degli studenti. In particolare presentiamo il progetto ROSITA, ROSITA è l'acronimo di Rover Spaziale Italiano, che è un progetto didattico finanziato dall'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, in cui mostriamo le tecnologie dell'esplorazione spaziale, della robotica e dell'intelligenza artificiale e quindi consentiamo alle scuole di partecipare a questi programmi educativi e dando la possibilità ai ragazzi di conoscere queste tecnologie. Robot calciatori, robot che potranno nel futuro diventare un aiuto anche nelle nostre famiglie, ne abbiamo parlato con il professor Domenico Bloisi. Oggi a Gardai presentiamo i robot calciatori del team dell'Università La Sapienza di Roma. Sono i robot che parteciperanno nel luglio prossimo ai mondiali della robotica. Questi robot sono pensati per lavorare in contesti realistici, che significa che ogni anno vengono introdotte delle nuove regole per complicare il gioco. E questo per cercare di massimizzare lo sforzo, quindi lo scopo poi finale in generale della Roboca è quello di creare dei robot che ci aiutano nella vita di tutti i giorni. Come la tecnologia sta aiutando anche le realtà del territorio come azienda Gardesana Servizi l'abbiamo chiesto al presidente Angelo Cresco. Noi riteniamo essenziale in questo momento investire in questo settore non a caso abbiamo fatto un grosso investimento sul telecontrollo che significa riuscire ad anticipare le possibili rotture dei chilometri di tubazione in tempo reale. Questo ci porterà a non sprecare risorse idriche, risparmiare energia, a dare una risposta ai mutamenti climatici e alle siccità che dovremo affrontare. Anche nel soccorso la tecnologia ci viene in soccorso, anche se l'aspetto umano resta preponderante. Ne abbiamo parlato con Mauro Vaccari, capo del distaccamento di Bardolino dei Vigili del Fuoco. Siccome le variabili sono tante, la componente umana 
nel nostro campo è fondamentale. Chiaramente le tecnologie ci stanno dando una mano importantissima, partendo dalle cose più semplici che può essere le motorizzazioni dell'imbarcazione che ci permette di arrivare in tempi più brevi, ma tutta la parte tecnologica di cartine, radar, termocamere, sonar, eccetera, sono facili da, da utilizzare e danno un'infinità di possibilità di risolvere un, un evento. A scuola di autoimprenditoria, una due giorni che ha visto protagonisti 30 ragazzi che hanno voluto conoscere da vicino come si può attivare una start-up o come aprire un'azienda. Un grande successo di una due giorni organizzata da ESU di Verona che ci facciamo raccontare dal suo presidente. È una risposta che diamo a un'esigenza sempre più importante per fortuna. Non c'è solo la richiesta del posto fisso, ma anche per le start-up di lavoro autonomo, di imprenditoria, che i giovani stanno recependo in maniera forte ed è per noi una garanzia per la crescita anche della qualità universitaria in generale. Come ESU non siamo solo disponibili a dare servizi diciamo, del core business nostro come la ristorazione o gli alloggi, pensiamo che aiutare a formare i giovani anche nel lavoro autonomo sia determinante per il futuro loro ma anche di tutta la nostra città, di tutta la nostra provincia e del Veneto in generale visto che questa iniziativa è anche in collaborazione con la città e la provincia di Vicenza. E con il professor Diego Begalli che è referente del Rettore per il trasferimento delle conoscenze e i rapporti con il territorio abbiamo parlato di liaison office e di spin off. Come eh, Università degli Studi di Verona noi da, eh, da anni eh, mh, siamo partner di questa eh, iniziativa portata avanti, eh, portata avanti da ESU sulla scuola di, di autoimprenditoria e eh, contribuiamo con il, il nostro liaison office in particolare, in particolare sul tema delle eh, società spin-off che, che rappresentano eh, per l'Ateneo eh, una delle forme appunto di eh, autoimprenditoria eh, che eh, storicamente veniva, eh, veniva lanciata da ricercatori e docenti ma che con la, la, eh, eh, il cambiamento di regolamento che abbiamo fatto recentemente eh, dà spazio anche all'attivazione di eh, spin off o start up studentesca ecco quindi eh, andremo a presentare anche questa eh, ulteriore opzione che eh, i giovani eh, nostri studenti o studentesse ovviamente potranno eh, avere a loro disposizione. Ci fermiamo per qualche momento di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità e i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio e gli occhi brillano. Benetti le gioie della vita. Nel prossimo servizio parleremo di un evento importante che si è tenuto a Verona da U-Trade dove i player più importanti italiani della distribuzione di materiali dell'edilizia si è incontrato per fare il punto della situazione di come cambiare il mercato, quali saranno le nuove prospettive e quanto la formazione possa diventare importante anche in questo settore. Ne abbiamo parlato con l'organizzatrice Virginia Gambino. In questo momento le tematiche più calde per la, gli operatori del settore dell'edilizia sono forse quelle che riscontriamo un po' in tutti i settori, quindi il rincaro delle materie prime, il costo dell'energia, sappiamo tutti che ci sono aziende che stanno chiudendo eh, per gli alti costi dell'energia, pensiamo alle società che fanno piastrelle piuttosto che eh, laterizi, eh, ma anche gli stessi isolanti stanno soffrendo benché il mercato in questo momento ha registri una richiesta di questi materiali che non è mai stata così alta in passato. 
ehm, il costo dei trasporti e infine si aggiunge anche questo periodo di guerra con un fattore di incertezza elevatissimo. Molti si chiedono che cosa devono fare per assicurarsi un futuro migliore. Eh, è il momento di fare il salto di qualità e c'è bisogno di tanta informazione. Noi che siamo i professionisti dell'informazione siamo qui per dare quanto eh, gli operatori hanno bisogno. Il sistema dei distributori in edilizia tra formazione e evoluzione ne abbiamo parlato con il prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci. L'obiettivo di oggi è quello di aiutare il sistema dei distributori dell'edilizia a riflettere sui cambiamenti che sono in atto nel mercato. Un mercato che apparentemente è molto positivo, ma che sta evolvendo. Bisogni emergenti come l'efficienza energetica, la domotica, diventeranno e richiederanno una cultura, una competenza, una capacità di produrre servizi nuova. Su questi temi oggi stiamo discutendo anche animatamente. Il mondo dell'edilizia non è molto attrattivo per i giovani. Come si possono attrarre i talenti anche in questo settore in così grande espansione? Ne abbiamo parlato sempre con il prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci. Chiaramente il sistema della distribuzione dell'edilizia, come altri settori, perché io opero anche nell'ambito della grande distribuzione organizzata, soffre di un deficit di attrattività rispetto ai talenti. Questo deficit è frutto di quella che è il sistema delle percezioni. Li si vedono come settori, tra virgolette, eh, tradizionali, mondo del commercio che non vuole evolvere. In realtà le trasformazioni sono straordinarie. Il mondo dei dati sta pervasivamente entrando anche in questo tipo di distributori e di esercizi commerciali. Quindi la sfida, proprio in un contesto che chiama competenze, per i distributori è quello di avvicinarsi ai talenti. Come? Eh, ritenendo che il sistema dell'educazione, l'università o gli istituti tecnici siano degli stakeholder privilegiati. Quindi un invito che faccio da Prorettore del Politecnico di Milano è quello di entrare nelle scuole, entrare nelle università, proporre progetti, anche perché le grandi imprese lo stanno già facendo da tempo e altrimenti a questo punto sono loro a meritarsi di avere i talenti. La formazione diventa uno dei punti di forza, ne abbiamo parlato con Fabrizio Zaccaron. Assolutamente strategica. La formazione è diventata per l'azienda che rappresento il, uh, il momento più importante uh, o l'investimento più importante. Sappiamo perfettamente, per quello che dicevo prima, che la fiducia la dà la competenza e la competenza è figlia della formazione, è tutto legato. Francesco Della Puppa, coordinatore del centro studi U-Trade, ci dà alcuni importanti dati dedicati al settore dell'edilizia che è in grande fermento ma si sentono e si vedono già segnali di grande cambiamento. Ho presentato i dati di mercato che sono veramente ottimi, sono stati super ottimi per il 2021, sono ancora molto buoni per quest'anno, ma ho anche indicato che lo scenario in realtà in questo momento è uno scenario nel quale si iniziano a vedere dei segnali eh, di cambiamento, di cambiamento dovuti a dei fattori che erano, sono inaspettati, non erano certamente attesi, non era attesa chiaramente una guerra in Ucraina che sta cambiando i temi della globalizzazione e degli interscambi commerciali eh, nel mondo sostanzialmente e non aspettavamo anche questo riflesso sulla recessione che potrebbe arrivare dall'innalzamento dell'inflazione molto elevata e quindi tutti i segnali che dobbiamo attenta attentamente analizzare per pensare cosa sarà il futuro. Come dovranno cambiare le aziende? Sicuramente il passo da seguire e anche diciamo, l'orizzonte di cambiamento è dato innanzitutto dal lavorare sull'organizzazione aziendale, sui meccanismi che promuovono poi la produttività, che è il vero deficit di questo settore. Produttività che può essere migliorata ovviamente lavorando sulla formazione dei dipendenti, sulla formazione del personale, insistendo molto sui temi relativi alla qualità, la qualità non solo dei prodotti ma la qualità del servizio e orientandosi sempre di più verso quelli che sono i mercati nuovi, i mercati innovativi, da dove c'è anche più margine dal punto di vista ovviamente competitivo sotto tutti i punti di vista, anche economici. 
si chiude anche questa puntata del lavoro a 360 gradi io vi aspetto puntuali la settimana prossima per raccontarvi le novità dal mondo del lavoro